గ్రూప్ రీప్లేస్మెంట్ పాలసీ దీనిపైన ప్రాబ్లం చేద్దాం గ్రూప్ రీప్లేస్మెంట్ పాలసీ ఓకే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ గివ్స్ ద ఫెయిల్యూర్ రేట్స్ ఆఫ్ ఎ సర్టైన్ టైప్ ఆఫ్ లైట్ బల్బ్స్ ఎలా ఫెయిల్ అవుతున్నాయి అనేసి ఫస్ట్ మంత్ సెకండ్ మంత్ థర్డ్ మంత్ ఫోర్త్ మంత్ ఫిఫ్త్ మంత్ ఫస్ట్ మంత్ ఎండింగ్లో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ టెన్ టెన్ పర్సెంట్ సెకండ్ మంత్ ఎండింగ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్డ్ మంత్ ఎండింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫోర్త్ మంత్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫిఫ్త్ మంత్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అయిపోతాయి మొత్తం బల్బ్స్ అన్ని అయితే దేర్ ఆర్ థౌజండ్ బల్బ్స్ ఇన్ యూజ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ స్టార్టింగ్లో థౌజండ్ బల్బ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు దాన్ని మనం ఎన్నాట్ అని తీసుకుంటాం నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ప్లస్ ఏ సింగల్ బల్బ్ కాస్ట్ త్రీ రూపీస్ అంటే ఒక్కొక్క బల్బ్ మార్చాలంటే మనకు ఒక త్రీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు అదే అన్ని బల్బ్స్ ఒకటేసారి మార్చాలంటే గ్రూప్గా ఒక్కొక్క బల్బ్ కాస్ట్ ఇది వన్ రూపీ అంటే ఇది ఇండివిజువల్ రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ ఇది గ్రూప్ రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ వేర్ యాజ్ ఇఫ్ ఆల్ ద బల్బ్స్ ఆర్ టు బి రీప్లేస్డ్ సైమల్టేనియస్లీ ఇట్ విల్ కాస్ట్ వన్ రూపీ పర్ బల్బ్ డిటర్మైన్ ఆప్టిమల్ గ్రూప్ రీప్లేస్మెంట్ పాలసీ ఆప్టిమం గ్రూప్ రీప్లేస్మెంట్ పాలసీ ఏ మంత్లో చేయాలో కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ మంత్ సెకండ్ మంత్ థర్డ్ మంత్ దానికి ఫస్ట్ మనం ఎన్నాట్ ఎన్నాట్ అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద బిగినింగ్ మంత్ బిగినింగ్ మంత్లో ఎన్ని అవైలబుల్ ఉన్నాయి థౌజండ్ ఉన్నాయి ఈ ఎన్నాట్ కనుక్కున్న తర్వాత మనం ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ఎన్ త్రీ కనుక్కోవాలి ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ఎన్ త్రీ కనుక్కోవాలంటే పి వన్ పి టూ పి త్రీలు కనుక్కోవాలి అవి ఎలా కనుక్కుంటాం చూద్దాం పి వన్ పి వన్ అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సర్వైవల్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మంత్ ఫస్ట్ మంత్ ఎండింగ్లో ఎన్ని బల్బ్స్ సర్వైవల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అనేది మనం ఎలా కనుక్కుంటామంటే ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి కనుక్కుంటాం ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మంత్లో టెన్ ఉంది టెన్ బై హండ్రెడ్ వేస్తే మనకు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సర్వైవల్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మంత్ వస్తుంది పి టూ కావాలి పి టూ వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ టెన్ బై హండ్రెడ్ చేస్తే మనకు పి టూ వస్తుంది పి త్రీ కావాలనుకోండి ఫిఫ్టీ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ చేయాలి అది పి ఫోర్ కావాలనుకోండి ఎయిటీ మైనస్ ఫిఫ్టీ బై హండ్రెడ్ ఇది క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన టేబుల్ పి ఫైవ్ కావాలనుకోండి హండ్రెడ్ మైనస్ ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ చేస్తే ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి అంటే మనకి ఇప్పుడు పి వన్ పి టూ పి త్రీ పి ఫోర్ పి ఫైవ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మనం ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ఎన్ త్రీ ఎన్ ఫోర్ ఎన్ ఫైవ్ ఎన్ ఫైవ్ కనుక్కోవాలి ఎన్ వన్ అంటే ఎన్ నాట్ పి వన్ ఎన్ నాట్ అంటే థౌజండ్ ఫిక్స్ అది పి వన్ మనం ఇప్పుడే ఉంది జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ వన్ హండ్రెడ్ ఎన్ టూ అంటే ఎన్ నాట్ పి టూ ప్లస్ ఎన్ వన్ పి వన్ నేను చెప్పాను ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలని ఎన్ సఫిక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది పి సఫిక్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అది లాజిక్ ఎన్ నాట్ పి టూ ప్లస్ ఎన్ వన్ పి వన్ ఎన్ నాట్ థౌజండ్ ఇంటూ పి టూ వాల్యూ తెలుసు మనకు పి టూ జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎన్ వన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ వన్ జీరో చేస్తే వన్ సిక్స్టీ అలానే ఎన్ నాట్ పి త్రీ ప్లస్ ఎన్ వన్ పి టూ ప్లస్ ఎన్ టూ పి వన్ ఎన్ త్రీకి ఆ వాల్యూస్ అన్ని మన దగ్గర ఉన్నాయి వాటిని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే టూ ఎయిటీ వన్ వచ్చింది ఎన్ ఫోర్ ఎన్ ఫైవ్ ఓకే ఈ ఫామ్లో నేను చెప్పాను చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎన్ సఫిక్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా వెళ్ళాలి పి సఫిక్స్ డిక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్తే వచ్చేస్తుంది ఫామ్లో ఆ వాల్యూస్ అన్ని మీకు ఇక్కడే ఉంటాయి వాటిలన్నింటినీ మనం మల్టిప్లై చేసి క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేసాం అంటే ఈ వాల్యూస్ వచ్చాయి ఎన్ వన్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఎన్ టూ వన్ సిక్స్టీ వచ్చింది ఎన్ త్రీ టూ ఎయిటీ వన్ వచ్చింది ఎన్ ఫోర్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ ఎన్ ఫైవ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఇవి వచ్చిన తర్వాత మనం ఈ టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఈ టేబుల్లో ఫస్ట్ వచ్చి మంత్ అది ఫైవ్ మంత్స్ ఇచ్చారు క్వశ్చన్లోనే నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎన్టీ అంటే ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ఎన్ త్రీ ఎన్ ఫోర్ ఎన్ ఫైవ్ వాల్యూస్ ఎన్ వన్ ఉంది మన దగ్గర హండ్రెడ్ ఎన్ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎన్ త్రీ టూ ఎయిటీ వన్ ఎన్ ఫోర్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ ఎన్ ఫైవ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఇచ్చాడు కుమ్యులేటివ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ అంటే హండ్రెడ్ అలానే వేసుకోవాలి హండ్రెడ్కి వన్ సిక్స్టీ యాడ్ చేస్తే హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీకి టూ ఎయిటీ వన్ యాడ్ చేస్తే ఫైవ్ ఫార్టీ వన్ ఫైవ్ ఫార్టీ వన్కి త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ యాడ్ చేస్తే నైన్ ఎయిటీన్ నైన్ ఎయిటీన్కి త్రీ ఫిఫ్టీ యాడ్ చేస్తే ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ రీప్లేస్మెంట్ ఇండివిజువల్ రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ త్రీ రూపీస్ ఒక్కొక్కటి రీప్లేస్ చేయాలం
సో వీటిల్లో మనం బెస్ట్ గ్రూప్ రీప్లేస్మెంట్ పాలసీ అంటే ఏ మంత్లో మనం మొత్తం రీప్లేస్ చేయాలి అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే వీటిల్లో లీస్ట్ వాల్యూ ఈ యావరేజ్ కాస్ట్లో లీస్ట్ ఎంత ఎయిట్ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ దానికి కరస్పాండింగ్ మంత్ ఎంత ఉంది థర్డ్ మంత్ అంటే థర్డ్ మంత్ ఈజ్ బెస్ట్ గ్రూప్ రీప్లేస్మెంట్ పాలసీ ఇట్ ఈస్ ఆప్టిమల్ టు రీప్లేస్ ఆల్ ద రిజిస్టర్స్ ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ తర్వాత రీప్లేస్ చేయడం ఆప్టిమల్ సో ఆప్టిమల్ గ్రూప్ రీప్లేస్మెంట్ వచ్చి ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ అర్థమైందా ఈ కాలమ్స్ అన్ని ఎలా కనుక్కోవాలో కూడా క్లారిటీ వచ్చిందా ఓకే ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఇది ఈజీగా మనం మైండ్లో పెట్టుకోవచ్చు నేను చెప్పిన లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకుంటే దీనికి ప్రొసీజర్ కూడా చెప్పాను నేను ఇంతకుముందు వీడియో లెక్చర్లో ఆ ప్రొసీజర్ చూసి ఈ ప్రాబ్లం చూసారంటే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా